السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بهما ندايا نیداکن مارے پندیدن مارے سہودرنگلے سہودریگلے سہر دیر آیا سروداکلے اللہ سبحانہ و تعالی نمڈ یوت چیرل سوالح آیا عملائی سویگری کمار آگٹے مہنیم آیا ای مجلس اللہ ترمی چد بولے اوہن جنات الفردوس اللہ ترمی کان اللہ توفیق نلگی اللہ نامے ورہیم انکرہی کمار آگٹے ادی مہت آیا ارو اکسپیشن بریباڑی اوڑے بھاگم آئی وطرمی کوان اللہ سو بھاگیم اللہ ہو இ வேலையில் நமுக்கு உரிக்கி தந்திரிக்குகையான நமுடு இப்பர வர்த்தரங்கள் அக்கிலவும் அல்லாகு அவன் எடுக்கல் சுயிகரிக்குன்னா அமலாயி அவன் கபூல் செய்யுவால் எல்லா வரும் மாத்மார்த்தமாயி பரார்த்திக்கண்டது உண்டு நம்மடை எல்லா பரிஸ்ரமங்களும் அல்லாகு இகத்திலும் பரத்திலும் விஜையிக்குன்னா பரவர்த்தனங்களாய் சுயிகரிக்குமாராகட்டே மதம் என்னால் மனுஷ்ய ஜீவதத்தில் எட்டவு மதிகம் அனிவார்யமாய ஒன்னான் இலோகத்து ஜீவிக்குன்ன மனுஷ்யன் தண்டை ஜீவதத்தின்டே அர்த்தமந்தானன்னும் ஆ ஜீவதம் கொண்ட அர்த்தமாக்குன்னதந்தானன்னும் சிந்திக்கும் போடானு மதத்தைக் குருச்சும் மததர்சரங்களை சம்பத்திச்சும் ஆலோஜிக்கண்டி விருந்தது
മനുഷ്യൻ എന്ന് സ്വന്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ മനുഷ്യൻ മതത്തിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കും മനുഷ്യൻ എന്ന് സ്വന്തത്തെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ മനുഷ്യന് മതം അപ്രസക്തമായി അപ്രസക്തമായി അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതം എന്താണെന്നും ഏതൊരു വീക്ഷണത്തിലാണ് മതത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുകയും നേരായ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതും ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്നത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന ദീന എന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമല്ലാത്തതിന് ആരെങ്കിലും തന്റെ മതമായി സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അവനിൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വഹുവഫിൽ ആഹുറത്തി മിനൽ ഹാസുരീൻ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് അവൻ നഷ്ടകാരികളിൽ ഉൾപ്പെടും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അസന്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അജയ്യനായ റബ്ബു സുബാനഹൂവത്താല അവന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഭൗതികമായ മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ട അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ട ഭൗതികമായ കഴിവുകളിലൂടെ മനുഷ്യർ നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവാണ് ആ അറിവ് വേണ്ടുവോളം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരല്ലാത്തവരെയും ഒരുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ആ കഴിവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആദമന് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നാമം നാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആദമന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ സംഗതികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധരായ മലായിക്കത്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ അള്ളാഹു പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ വസ്തുക്കൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ നാമങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ പേരുകൾ മുഖറബുകളായ ആദരണീയരായ മലായിക്കത്തുകൾക്ക് ആ വസ്തുക്കളുടെ പേര് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആദം അലി ഹിസ്ലാത്ത് വസ്സലാം ആ വസ്തുക്കളുടെ മുഴുവൻ പേര് പറഞ്ഞു അത് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകിയ